പ്രിയമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ സൗദി നാഷണൽ കൺസിസ്റ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന് പുരോഗമിക്കുകയാണല്ലോ ഇത് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോമുകൾ അതായത് കോർഡിനേറ്റർമാർ എങ്ങനെയാണ് അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഫൈസൽ ബാബു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് മൈ കെ എം സി സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൈ കെ എം സി സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ നമ്മൾ ഡോ വിവരങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അതിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫുൾ നെയിം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഫുൾ നെയിം അടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോമിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ പേര് അടുത്തത് ഇക്കാമ നമ്പർ ഇതാണ് ഇക്കാമ നമ്പർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇതാ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്ന ഒരു ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അതിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമല്ല മാത്രം കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫോമിൽ ഇമെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഇത് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഫോൾഡറും കൂടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഫോട്ടോസും ആളെ പേരുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ വിൻഡോ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഫിറ്റല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ എന്നാൽ സ്കേസർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ താഴെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പിക്സൽ സൈസുകളൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് കറക്റ്റ് സൈസാക്കി വെച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നീക്കണമെങ്കിൽ നീക്കാം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രീൻ കട്ടൽ കാണുന്ന ക്രോപ്പ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഇമേജ് എന്ന ആ ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡായി ഇവിടെ കണ്ടാൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ അപ്ലോഡായി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിലോ ഫീമെയിലോ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണത് ഞാനത് മെയിൽ ഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ വയസ്സാണ് വയസ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോൺ നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റീജിയൻസ് കാണാം പല റീജിയൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഏഴ് ഏഴോളം റീജിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴോളം റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അസീർ റീജിയൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അസീർ റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കാണാം ഞാനിവിടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കുൻഫുദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഏഴ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി കീഴിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുൻഫുദ ടൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റികൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന അത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു ഇനി അഡ്രസ്സ് ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സോറി നയൻ ഫോർ ജോ
ഇനി അടുത്തത് വീട്ടു പേര് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻകോഡ് ജില്ല ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അസംബ്ലി മണ്ഡലമാണ് അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് ഊരകമാണ് ഞാനിവിടെ ഊരകം എന്നടിച്ചു മലപ്പുറം മണ്ഡലം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പഞ്ചായത്താണ് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രവാസി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം പ്രവാസി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ആവശ്യമാണോ അവരുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ഫോമിൽ നോക്കി അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാസി വോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നോ കൊടുത്തു സുരക്ഷാ സ്കീമിൽ അംഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷാ സ്കീമിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ അത് എസ് എന്നടിച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതോടുകൂടി ഇത് യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ വെൽക്കം ടു കെ എം സി സി കെ എസ് ടു കെ മുജീബ് ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ലോഗിൻ എന്ന് ചെയ്താൽ ആണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇത് ഇവർ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഏരിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച എൻട്രികൾ ഇനി ഏരിയ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അ